ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముందు ఇప్పుడు ఒక టెన్షన్ వాతావరణం కనిపిస్తుందా ఆయనలో ఒక టెన్షన్ మొదలైందా ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఇదే చర్చ జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ నెల పంతొమ్మిదో తేదీన జరగబోతున్న రాజ్యసభ ఎన్నికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులుగా ఉన్న మోహపదే వెంకటరమణ అలాగే పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇద్దరు కూడా రాజీనామా చేయబోతున్నారు రాజ్యసభకు ఎంపికైన నేపథ్యంలో ఈ రెండు పదవులు ఖాళీ కాబోతున్నాయి అంటే పంతొమ్మిదో తేదీకి ముందే వాళ్ళు రాజీనామా చేస్తారు ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఈ రెండు మంత్రి పదవులు ఎవరికి దక్కుతాయి అనే దాని మీద మొదటి నుంచి కథ కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ నేతల్లో ఒక టెన్షన్ అయితే మొదలైంది అయితే ఈ రెండు పెదవులకి దాదాపు పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు మంది నేతలు ఎదురు చూస్తున్నారు ఆశావాహులు ఉన్నారు పద్నాలుగు మంది దాదాపు అంటే వీళ్ళల్లో ఎవరికి ఆ పదవులు దక్కుతాయి అనేది అయితే మాత్రం కనీసం చిన్న లీక్ కూడా బయటికి రావట్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ విషయాన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో బయట పెట్టట్లేదు అధికారికంగా అప్పటికప్పుడే డెసిషన్ తీసుకుంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మొదటి నుంచి చూస్తే మనం పరిపాలన స్టార్టింగ్ నుంచి గతంలో అభ్యర్థులు ఎంపిక దగ్గర నుంచి కూడా చూసుకున్నా సరే ఈ ఎలాంటి లీక్లు ఉండవు ఊహాగానాలు అంచనాలు వేసుకోవడమే తప్ప వాళ్ళకి వస్తుంది వీళ్ళకి వస్తుంది వాళ్ళకి సీట్ వస్తుంది ఇదే తప్ప అంతకు మించి ఏ నాయకుడు కూడా పార్టీలో లీక్లు అయితే చేయరు ఎందుకంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనసులో తప్ప ఇంకా పక్క వ్యక్తికి కూడా తెలియదు అనమాట ఎవరికీ తెలియదు ఆయనే ఫైనల్గా డెసిషన్ ఏంటి అనేది ఆ నిర్ణయం ఏంటి అనేది బయట పెడతారు సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ రెండు మంత్రు పదవులు ఎవరు దక్కుతాయి ఎవరు దక్కించుకోవాలి అనే రాజకీయాలు ఆల్రెడీ గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మెప్పు పొందాలని చెప్పి ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా కృషి చేస్తున్నారు చాలామంది ఈ కరోనా నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు జగన్ గారు మెప్పు పొందే ప్రయత్నం చేశారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మంత్రి పదవులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దక్కించుకునే ప్రయత్నాలు అయితే చరా మామూలుగా జరుగుతున్నాయి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనసులో ఏముంది ఎవరికి ఈ పదవులు దక్కుతాయనే అంశం మీద అయితే ఒక క్లారిటీ లేదు ఇంకా ఆయన అధికారికంగా వెల్లడించలేదు కాకపోతే ఇంకా తప్పనిసరిగా వెల్లడించాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది అంటే ఒకసారి ఇప్పుడు క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరగబోతుంది మరొకసారి అన్నప్పుడు రకరకాల ప్రచారాలు ఈ రెండు పదవులతో పాటు ప్రస్తుత పనితీరు ఎవరిదైతే సమర్థవంతంగా లేదు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అనిపించిందో వాళ్ళను కూడా పక్కన పెట్టి మరొక ఒకరిద్దరికి ఛాన్స్ ఇస్తారు ఎందుకంటే ఆశావాహులు పెరుగుతున్నారు నూట యాభై ఒక్క మంది ఈయన దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి వైసీపీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళల్లో అందరికీ అవకాశం ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆలోచన ఉంటుంది చాలామంది సీనియర్లు ఉన్నారు మంత్రి పదవులు దక్కిన వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళకి దక్కింది అనేవాళ్ళు ఉన్నారు సామాజిక కోణంలో సామాజిక వర్గాల కోణంలో కూడా మంత్రి పదవులు దక్కించుకోలేని వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఆ పదవి మాకే దక్కాలి ఖచ్చితంగా ఎప్పటి నుంచో పార్టీకి సేవలు అందించాము అనే ఆలోచనలో కూడా ఉన్నారు సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఎవరికి ఈ పదవులు దక్కబోతాయి అనే టెన్షన్ అయితే మొదలైంది దీని మీద మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు మంత్రి పదవులు ఎవరికి దగ్గుతాయి ఆ ఇద్దరు అదృష్టవంతులు ఎవరు అనేది వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి